Good evening, everyone. Happy Monday. How are you? How is everyone doing? Como están? Good evening, teacher. How are you guys? Como están? Como le va? Hi, teacher. Hi. How was the weekend? Very good. <laughs> <laughs> Rainy weekend. <laughs> How is how are the others? Let's see. I see nine people connected. I see Carla, Cynthia, Elsie, Herman, of course, Irma, Jacqueline, Carla, and Lucy. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? Siento que no los veo hace años. Good evening, teacher. Good evening. How is everybody feeling tonight? Ready for the last week of the module? Con todos. Yes. Con todas las tareas un poco, al día. Un poco cansada. Dice que tal como siguió. Better, better. Ya me hicieron como mil pruebas y nunca doy positivo a COVID, así que es pura alergia. Uh -huh. A la vida. But yeah, feeling better now. Ok, so yeah. today is the 18th. No puedo creer que vamos por el 18. Give me one minute. Here we are. So. I'm gonna start. What was the last thing that you guys saw last week? Do you remember? What was the last topic that you saw? ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Se recuerdan? So, we saw, we saw <laughs> eh, idioms, to the idioms. Okay. In what kind page. of idioms did you see? ¿Qué tipo de idioms estuvieron viendo? Eh, le, book. Manual. Okay. Oh, the ones from manual. Okay. In others, the, uh, I don't know how this say, he proporcionó otros. He gave another. Well, he gave others. Others. Okay. okay. Did he you memorize them? What? Did you memorize them? Se los memorizaron, los que les dio a él. It's no. okay. <laughs> <laughs> it's okay. really easy to memorize. <laughs> That's not acceptable. <laughs> yeah. I don't remember. Ah, sí que no repasaron. Qué bárbaros. All right. We're going to start the last week of the month of the module. Basically, this week is going to be a lot of review and practice. Esta semana es la última del módulo y básicamente se refiere bastante a práctica y repaso. Ok, de lo que ya se vio, práctica y repaso, terminar de perfeccionar. Si en algún punto no tuve la oportunidad de comprender algún tema, pues ahora es cuando, porque se va a ver de regreso, ¿verdad? Right? So, in different, in different types of practice, en diferentes tipos de prácticas. So, going back to the idioms. Um, we have some, ideally the idioms, you will find them in different categories. There are business idioms, there are school idioms, friendship idioms. Um, idealmente ustedes van a encontrar siempre los dichos en secciones por categorías. Dichos de trabajo, dichos de la escuela, dichos relacionados a amistad, dichos relacionados a relaciones, etc. All right? So, in this case, we're going to be seeing some idioms related to business. Okay? Acá tenemos tres, seis, nueve idioms that are related to business. Okay? So, I'm going to need nine people to help me read one each person. Vamos a leer uno cada uno. Vamos a leer el idiom y lo que significa. Y luego vamos a tratar de hacer oración. ¿De acuerdo? Con cada uno de ellos. So we need nine volunteers. Levantemos las manitas. Las voy a ir asignando y yo les voy a ir ayudando en las oraciones. ¿De acuerdo? So let's see. We need nine here. Salvador, you will be number one. Daniel Freddy, number two. Fermán, number three. Adriana, number four. Carla Lanza, number five. Nos quedan todavía cuatro, creo, para los nueve. Carla Lanza, you will be number five. Um, Carlos, le voy a agregar, le voy a asignar el número seis. Cintia Abrego, number seven. Elsie Noemi, number eight. Y Hazel Saray, number nine. Ok, iniciamos. Number one, please. Okay, the man, the boss, authority in general. Yes, that's more than an idiom, that's a, word, a catchphrase, right? Más que un dicho o un idiom, 
se, es como un adjetivo, digamos. Se refiere específicamente a quienes tengan la, el, nivel de, el mayor nivel de autoridad. ¿Ok? The boss, en vez de decirle el jefe, se le puede decir the man. Right? She, y a veces, a veces, lo inclu, lo, incluso lo hablan con femenino. En vez de decir she's the girl, she's the woman, pueden decir she the man. She the man. Ni siquiera ocupan el verbo to be. Esta versión es bien informal y casi siempre la van a ver que no se ocupan oficinas, porque por lo que les menciono. Pero refiriéndose a masculino, the man sí es una versión formal. Ok. So, si ustedes quieren presentar a su jefe, digamos, con alguno de sus compañeros que es nuevo y le dice, who is this person? Ah, oh, he is the man. Ustedes le están diciendo, él es el jefe. Okay. Y idealmente si la persona con la que estén hablando es nativa, le va a entender. Vuelvo y repito, todos estos idiomas que se ven acá son, son el lenguaje que se ocupa entre nativos. Entonces, todos y cada uno de ellos, ellos los conocen, así que, o los entienden, así que, You can use whichever you want. Pueden usar cualquiera de esos y todos se van a entender. Let's go with number two. Ahead of the curve. Uh -huh. Offering ideas, not yet in general circulation. Highly creative. Highly creative, yes. Yeah. Ahead of the curve, yes. ¿Qué sería un equivalente a alguien en español? Alguien que piensa por adelantado. Alguien que siempre piensa por adelantado. Ahead of the curve. A eso se refiere. ¿okay? Ofrecer ideas que por lo general no se han ofrecido, que no están en circulación porque nadie les ha dado. Alguien que es bien creativo siempre está como un paso adelante. Ahead of the curve es como el equivalente a decir un paso adelante. De hecho, ahead quiere decir adelante de él. So, ahead of the curve un paso adelante. Um, por ejemplo, si su jefe le dice, Adriana, do you have the report? Y Adriana, I went ahead of the curve and I also prepared a presentation. Ok. Fui un paso más adelante y también hice la presentación. Right? Can you make a sentence using ahead of the curve? Pretende hacer una oración utilizando ese ahorita, ahead of the curve. Como el ejemplo que le di, Adriana, did you make the report? Y Adriana, yes, boss. I went ahead of the curve and I created a, re, um, a presentation. Okay. Y por lo general, lo ocupan con el verbo go. Go ahead of the curve, went ahead of the curve, dependiendo del, del, del tiempo pasado, presente, futuro. If you have it ready, you can share. Si ya la tiene, puede abrir el micrófono y compartir la oración. Veamos, ¿alguien tiene alguna oración ya? Using ahead of the curve, un paso adelante. Ahead of the curve. Si ya lo tienen, solo abran el micrófono. No necesitan levantar la mano. Teacher. Uh -huh. Puede decir, today I'm meeting with my friends. Go the, ahead of the curve and buy the dinner. Yes, correct. That is a good a one way in which you can use it. Esa es una buena forma de usarlo. Very good. That somebody else has another one. Does somebody else have another one? Alguien más tiene otra. Veamos. Donde ustedes creen que lo pudieran incorporar. La idea es que ustedes los conozcan, pero que ustedes encuentren formas de incorporarlo en su conversación. ¿Vale? Right? Sí. Dígame. It's okay, digamos. Do you check emails? And question. Uh -huh. Yes, I do. And I did the report. I go ahead of the curve. Yes, yes, that is applicable. Y ahí ya está implicando que todavía saca el reporte. Very good, y va un paso adelante. Very good, thank you. Let's go with number three. Leamos el número tres. Big picture, uh -huh. a wide perspective, a broad view of something. Yes, 
big picture. Tal y como lo dice la expresión, se refiere a una perspectiva más amplia. Más amplia o más grande de algo. Right? Big picture. Ok, usted por ejemplo, today I have to do exercise and I hate to do exercise. Es un nutricionista. You have to see the big picture. It's for your life. It's for your health. <laughs> right? So, a eso se refiere. Ver el panorama amplio, ver toda la perspectiva completa, right? Look at the big picture, mire como todo el panorama amplio, right? Tratemos de hacer una oración utilizando ese big picture. For example, I never learned to bike, to ride a bike. Nunca aprendí a andar en bici. I never learned to ride a bike. Now I see the big picture. I should have learned to go on trips. Ahora que veo el panorama completo, hubiera aprendido para andar en los viajes. <laughs> Big picture. Como la perspectiva completa. Try to make a sentence. Traten de incorporarlo en una oración. Let's see, do we have volunteers for sentences? Alguien que quiera utilizarlo en una oración? Big picture? Vamos a preguntar al azar entonces. Veamos. Irma Beatriz. No tengo todavía ninguna lista. Um, Jacqueline, ¿es Ahorita la estoy haciendo, ya se la comparto. De acuerdo, la esperamos. Pues. Veamos. Mayra, Yesenia, ¿tiene alguna por ahí? No, teacher, no tengo. Ok. <ríe> Vaya, voy muy repito la idea sí, que chair. ustedes traten sure. de hacerlas. Dígame. Teacher, sí, por ejemplo, um, for the last people I met, I have a big picture. Mm, ¿Qué quiere decir ahí, Lucy? Como eh, la última persona que conocí, como que me dejó una perspectiva mm. de cómo era. Ah, pero entonces, en vez de decir, I have a big picture, usted tiene que decir, last person I met, made, uh -huh. me, made me see the big picture. Me hizo ver. Ah, ok. Made me see okay. the big picture. Uh -huh. Made me see the big picture. Ok, thank you. Salvador, creo yeah. que estaba por ahí. Hola, hola, sí, mis... Okay. Uh, an, exa an example, mm -hmm. for example, I read I read the report, and actually I have a, a big picture for the situation. Yes, exactly. The report helps you to see the big picture. Correct. Muy bien aplicado, Carlos. Veamos. Yeah. I don't like the coffee, but the big picture, the coffee with other combination, is delicious. Correct, Carlos. Yes. <laughs> Okay. Yes, exactly. Lo pueden utilizar, la gracia de esto es que lo pueden utilizar en diferentes contextos de la vida diaria para comunicar sus ideas, right? Y de eso se trata, que los hagan propios por medio de usarlos en ideas que a ustedes les funcionan, right? Y luego van a ver que en conversación va a ir saliendo más natural. Let's see idiom number four. Changing of the work. A change in leadership at an organization. All right. Changing of the guard. La U es muda. Guard. Changing of the guard. Cambio de guardia. Básicamente que cambien la dirección o el liderazgo de una empresa o de una organización. Que el cambio de jefes. Cambio de gerentes, cambio de supervisores, cambio de vicepresidentes. Cualquiera que sea un cambio que sea alto ejecutivo se refiere a esa expresión. Changing of the guard. Ok. Los niños también lo ocupan para cambiar, para hablar de cuando cambia, de qué papá los está cuidando, ¿ok? There's a change in the guard, right? Like, there's a change in the guard today. My mom is not taking care of me. My dad is, right? Entonces, eso es específicamente para cuando hay un cambio organizacional en las jerarquías altas. Tenemos el número 5, veamos. Of the chart. Make the important decision in an organization. 
Thank you. Esta para alguien que trabaje en una empresa bilingüe, eh, eh, casi que el pan de cada día. Call the shots. Call the shots indica que usted o la persona que ocupe ese toma las decisiones. Call the shots quiere decir tomar las decisiones. Las decisiones importantes en una organización. Call the shots. Por ejemplo, yo digo, yo soy el jefe, yo digo, ok, tonight we have to do overtime because I call the shots. Esta noche todos nos quedamos a hacer horas extras porque yo tomé la decisión. Because I called the shots. Okay? O si su jefe le dice a usted, fulanito, you have to call the shots on this situation. Le está diciendo que usted tiene que decidir qué hacer en esa situación. Okay? O si alguien pregunta, ¿quién fue el responsable de esto? Y usted no ha sido, usted puede decir, I didn't call the shots. Diciendo, yo no tomé esa decisión. Yo no decidí eso. I didn't call the shots. Okay, so call the shots. Make the important decisions in an organization. Veamos, intentemos ponerlo en una oración donde ustedes quieran ocupar. Tomar la decisión. Tomar la decisión final o la decisión importante. Call the shots. For example, last week I didn't want to take the medicine and I didn't want to go to the doctor. Finally, my mother called the shots and she called the doctor to the house. <laughs> Call the shots, try to put it in a sentence. Traten de hacer una oración e incorporar ese idioma. Acuérdense que quiere decir tomar la decisión. I'll give you one minute. Le voy a dar un minuto porque solo es una oración. For example, in my house, I call the shots. Yes. yes, that is perfect. Correct. In my house, I call the shots. Very good. Let's see, that was perfect. Another one? Alguien tiene algún otro? That I can go tonight with my friends. Your mother called it no. Call the shots. <laughs> that's perfect, Adriana. Yes, that's a typical phrase from parents. Yes, good one. ¿Alguien tiene alguna otra que quiera compartir? Tomorrow I call no, no chop, no chop up to class. I call the chop. All right. Thank you. Very good, Mayra, for sharing. Okay. Vamos con la número seis. Who had number six? ¿Quién tenía el número seis? Me. Okay. That someone sounds luck. Um, avoid treating someone strictly or severely. 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 Mm -hmm. Yeah. Cut someone some slack means avoid treating someone strictly or severely. Es como, como ahorrarle el disgusto. Okay. Cut some slack quiere decir evitar tratar a alguien de manera muy severa, evitar tratarlo muy estricto, ¿ok? Por ejemplo, si usted lo está regañando a su jefe o le está reprendiendo algo, usted, boss, cut me some slack. Ese someone, ese someone va a cambiar, puede ser cut you some slack, cut me some slack, cut fulanito some slack, ¿ok? Prácticamente le está diciendo ahorrate el regaño, ¿ok? Ahorrarse el regaño. Y quiere decir evitar tratar a alguien de manera muy estricta o muy severa. Ahorrarse el regaño, básicamente, right? Entonces, si mi mamá va a regañar a mi hermano, yo, mom, cut him some slack. He was trying to help. Mamá, no lo regañe, ahorre el regaño. Él estaba tratando de ayudar, right? Cut him some slack. Cut him some slack. He was trying to help. Como no lo regañe tan duro. <ríe> Él estaba tratando de ayudar. Vuelvo y repito, este someone va a cambiar por el sujeto al que nos estemos refiriendo, a quien hay que dejar de regañar o con quien hay que dejar de ser estricto. ¿Ok? Ay, 
Okay. All right. Um, a veces los jefes dicen, I'm going to cut you some slack and I'm going to tell you to do your work better next time. Te voy a ahorrar el regaño, pero te voy a decir que lo hagas mejor la próxima vez. I'm going to cut you some slack and do it better next time. ¿Ok? En ese contexto. Acuérdense, el cut, inamovible, el some slack también. El someone, esa parte va a variar dependiendo del sujeto a quien nos estemos refiriendo. All right. Dígame. Y cuando se refiere a uno, sería... Cut me some slack. Exactly, yes. Entonces, usted le está diciendo a su jefe como, mire, no me regañe tanto, ¿verdad? Él fue un error. Buff, cut me some slack, please. Mm -hmm. Cut me some slack. Yeah. All right. Y uh, puede ser nombre propio. Sí. Sí, sí, sí. Este someone puede ser nombre propio. Mm -hmm. Cut, por ejemplo, cut David some slack. Cut Carla some slack. Right? Lo pueden utilizar en cualquier tiempo gramatical también. All right. Da, les voy a dar un minuto para que traten de incorporarlo en una oración. Veamos, son las y 22, son las y 24, dos minutos, para que traten de incorporarlo en una oración. Y la revisamos a ver si se está bien o si se cambiaría. Okay, let's see. Cut someone some slack. ¿Quién tiene alguna oración que quiera compartir o quiera revisar si está bien? Yo mismo. Veamos. Eh, the old printer is, is down. Y some slack. ¿Cómo se Put some slack. Some, put someone some slack. A buy new printer. <laughs> yeah, puede ser. Cut. Ahí sería cut everybody some slack. Ahora ah. no regaño a todos, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok, ok. Uh -huh. cut, cut everybody some slack. Como evitarles el regaño a todos. Uh, and buy a new one. Yes, good. Another one? Me. Uh -huh. Cut his some slack. He only wants help with the report. Repítela. El principio, por favor. Co cut his some slack. Ajá. Uh -huh. En vez de he, him, cut him. Him, him. Uh, uh, cut him some slack. Yeah. Okay. He yeah. only won't help with the report. Perfect. Ese es el escenario, ese es el contexto ideal donde se ocupa cut someone some slack. Herman. Very good. Anybody else? ¿Alguien más quiere compartir alguna donde la haya usado? Okay, vamos con la número 7. ¿Quién tenía el idioma número 7? Yo. Veamos. Movers and shakers. Mm -hmm. Influential people, especially in a particular file. Field. 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 Yes. Movers and shakers se refiere a gente que influencia, right? Que tiene, un, que tiene la capacidad de influenciar o de generar, generar compromiso de otros, de parte de otros, right? Que mueve a la gente. Puede ser un campo en particular, en un particular field, 
o puede ser en general, right? Movers and shakers. Um, por ejemplo, si usted ha identificado un grupo en su trabajo que es como que todos lo siguen, son como los líderes, pero no son jefes, usted dice, ah, fulanito en fulanito, they are movers and, movers and shakers. If you need a group to do something, tell them. Ok, fulanito y fulanita, ellos son los que influencian. Si necesitas que alguien haga algo, puedes contar con ellos, right? They are the movers and shakers. Esta movers and shakers es parecida a the man. Son más adjetivos que idioms. Ok, más que dichos, son adjetivos que se ocupan para referirse a personas como influencers y eso. Ok, number eight. Um, right. Someone, someone over the calls. School severely. 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 Yes. Break someone over the calls. Rastrear a alguien sobre los carbones, sobre el carbón caliente. Calls es carbón. Entonces, quiere decir regañar a alguien muy fuerte. Break someone over the calls. Este someone, igual que cut some slack, Cambia. Rake fulanito over the calls. Ok. For example, my mother en pasado es raked con la D. My mother raked my brother over the calls because he broke her favorite lamp. Right. <laughs> mi mamá le dio una gran regañada a mi hermano porque quebró la lámpara. Right. My mother raked my brother over the calls because he broke the lamp. Right. Vuelvo y repito, ese es someone, igual que en acá, cut some slack, bring break, someone va a cambiar. Siempre va a ir un personal pronoun o un, per, un proper noun, un nombre propio o un pronombre personal, cualquiera de los dos. Dependiendo de a quién se le haya regañado, ¿verdad? Break, un, nombre, un pronombre over the calls. Prácticamente está diciendo que se le regañó bien feo, ¿ok? Y si se refiere, si me quiero referir a mí, por ejemplo, my boss raked me over the calls. Ok, el pronombre sería mí. My boss raked me over the calls. Ok, mi jefe me dio una regañada. Right. Can you try to include it in a sentence? Traten de ocuparlo en una oración para referirse, dar a entender que se regañó a alguien por algún motivo. Le voy a dar dos minutos, a las y treinta lo revisamos. Sure. Yes. Um, simple. The boss was regular co-worker over the calls for the mistake he did. De nuevo, por favor, desde el principio. The boss was regular co-worker. Sí, el was. En el was. El verbo to be no va con verbo de acción. Uh -huh. Entonces, the boss raked. Raked. The uh -huh. boss raked. Co worker over the calls for the mistake he did. Exactly. Yes, I see. Okay, that's a good one. Esa es una. El jefe regañó feo al compañero por el error que cometió. Yes. Importante así lo que acaba de mencionar Carlos. No ponemos verbo, el verbo to be antes de verbo de acción, right? Eso es como recordatorio para ustedes. Veamos a alguien más que, la, que haya hecho una oración donde ocupó break someone over the calls. De hecho, este idiom, break someone over the calls, lo utilizan bastante en el sur de Estados Unidos, Atlanta, Georgia, 
Esos estados son los que más ocupan este dicho. Ok. Hay uno que no sé si se lo dieron la semana pasada, pero ese es súper, súper, súper común y aplica en todos los trabajos, que es like a fish out of water. Ese ya lo tenían. <coughs> se lo puse ahí en el chat, like a fish out of water. Se lo dieron la semana pasada. Ok. No. Eso no, tratan de memorizar. Pero es como pez fuera del agua, ¿verdad? Sí, es como, como el equivalente de nosotros, como pollo comprado. <risa> right? Like a fish out of water means that you are out of your comfort zone. Quiere decir que usted está fuera de su zona de confort, que está incómodo, que se siente tímido, que se siente apenado, ya sea porque es su primer día de trabajo, primer día de escuela, porque no sabe qué hacer, por cualquier situación. Cuando usted está incómodo en una situación, Like a fish out of water. Como pez fuera del agua. O como diría en El Salvador. Como pollo comprar. Okay. Eso sí me interesa que lo tengan. Porque es bien común. Esto lo van a escuchar con bastante frecuencia. <laughs> en inglés es bien común. And then the last one. ¿Quién tenía el último idiom de la pantalla? Hazel? Hazel está por ahí. Creo que se le tocaba el último idioma. Si quiere, le ayudo yo, teacher. Yes, please. Dice, like a, like a fire. Yonder some, someone is feeling someone to work very hard. Thank you. Light a fire under someone. Inspire someone to work very hard. Ok. Light a fire. Solo la palabra light a fire quiere decir generar un incendio. <ríe> o crear un incendio, right? O encender una luz. Light a fire. Hablando de fuego. Pero en este contexto, light a fire under someone. Quiere decir que usted inspira a alguien a que trabaje duro. Ok. For example, my boss lights en tercera persona presente. My boss lights a fire under the employees. Okay. Mi jefe inspira a los empleados a que trabajen más duro. My boss lights a fire under the employees. Este someone siempre va a cambiar. Dependiendo de a quién se le inspire, este va a cambiar. Okay. For example, my mother lights a fire under me. Mi mamá me inspira a trabajar duro. My mother lights a fire under me. Okay. Those are very, very common. Esos son um, idioms que son bien comunes, que se ocupan en las áreas de trabajo. Y en general, en situaciones generales, también lo pueden utilizar. Como por ejemplo, ese call the shots. Cut someone some slack. Movers and shakers. The big picture, right? So, moving forward, tenemos estos otros que son más relacionados a otras tareas. Tienen este, por ejemplo, cuando se están queriendo hablar cosas de relacionados a aprendizaje. Estos idioms son relacionados a aprendizaje. Antes de verlos, vamos a pasar lista antes de que se nos olvide. Y quédenme solo un minuto en lo que cargo la lista. Give me just a moment. Bear with me, please. Okay, tenemos a Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cynthia Aravela Abrego. Present. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Alemán. Present. Thank you. Fermán Alexander Misne. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. 
Hector Francisco Morales Rico. Present teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina Enríquez. Present. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Lisset Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vicky. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Present. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. Y Yancy Maritza Solís. Ok, let's continue. Just a moment. Ok, le mencionaba, estos otros que están acá son relacionados a aprendizaje o a conocimiento. All right? Tener aprendizaje o conocimiento de algo. Y este es el primero. Get the hang of something. Ok. Get the hang of something es como agarrarle el hilo a algo, como cuando usted aprende algo. Quiere decir entender correctamente cómo hacer una cosa, cómo algo funciona. Okay. Este es increíblemente común, así que sí les sugiero que se lo traten de aprender y traten de incorporarlo en oraciones. Get the hang of something. Es como agarrar la onda, agarrar el ritmo de algo, aprender cómo algo se hace Aprender cómo algo funciona. Ok. For example, um, learning English online is not easy at the beginning. But when you get the hang of it, it's very easy. Ok. Aprender inglés en línea no es fácil al principio. Pero cuando ya le agarras la costumbre, ya se vuelve fácil. Ok. Learning English online is not easy at the beginning. But when you get the hang of it, it becomes easy. Ok. Esta palabra, something va a cambiar. Puede ser un pronombre, ya sea posesivo o, pronom o un nombre propio, ¿de acuerdo? So, get the hang of something puede cambiar. I don't, I don't know how to get the hang of dancing salsa. Yo no sé cómo agarrar la costumbre de bailar salsa. I cannot coordinate, no puedo, right? O I cannot get the hang of waking up early. No puedo agarrar la costumbre de levantarme temprano, right? So get the hang of something. Traten de incorporarla en una oración. Les digo, esa es bien común. La van a escuchar con bastante frecuencia, sobre todo si van a hablar con nativos. ¿Ok? Así que son las 38, las 40. Traten de hacer una oración nada más donde incorporen esa. Acuérdense, el something va, va a cambiar. Puede ser la actividad de la que se esté hablando. ¿Ok? Veamos quién ya tiene alguna oración que quiera compartir. Get the hang of something. Y le vamos a ayudar a ver si está bien. Veamos. Volunteers. Héctor, veamos. Um, I think the get the hang of dry motorcycles. Motorcycle, yes. Motorcycle. Yes. Um, algo que se me olvidó mencionarles, eh, por ejemplo, en este. Get the hang of, ese something suena mejor cuando ocupan un gerundio, que es un verbo en, que termina en ing. En vez de decir get the hang of drive, get the hang of driving a motorcycle. Ajá. Solo eso, Para, porque suena mejor. Right? Get the hang of driving a motorcycle. Y el verbo get, como que está en forma neutra, en forma base, ustedes lo pueden cambiar dependiendo en qué tiempo gramatical estén hablando. 
Si ustedes están hablando, por ejemplo, en presente progresivo, en este momento, Héctor me dice, Miss, ya le estoy agarrando el hilo a, a manejar motocicleta. Héctor me dice, Miss, I am getting, I am getting the hang of driving a motorcycle. Right? Y ustedes lo van variando, lo van cambiando. Very good, Héctor. Good sentence. Una, una más, veamos. ¿Alguien más que quiere compartir una donde lo pueda usar? Germán. I cannot get the hand of the speaking English yet. Very good, yes. I cannot get the hand of speaking in English yet. Pero miren cómo termina Germán. Yet, todavía. Quiere decir que es algo que se está practicando, que está en el proceso, right? Very good, Germán. Nice. Este otro, get the picture, es otra versión del que acabamos de ver, ¿verdad? The whole picture, the big picture. Es lo mismo, tener una imagen clara o amplia de algo. Ok. Este otro, get your head around something. Ese something puede variar dependiendo de la actividad. Ok. Quiere decir que usted trabaje en algo en específico. Que usted encuentre la forma de solucionar algo. Ok. Get your head around losing weight. Encontrar la forma de perder peso. Right. I have to get my head around eating healthy. Igual que en este, get the hang of, el verbo va a ir en ing, un gerundio, porque suena más natural. Get your head around y una actividad en ing. Ok. I cannot get my head around doing exercise. Ok. No puedo todavía figurar la forma de hacer ejercicio, de incluirlo en mi vida, right? I cannot get my head around doing exercise. Este no es tan común. Más de alguna vez lo van a escuchar, pero no es muy común. Este sí es bien común. Not have a clue. To not have a clue. No tener idea de algo en específico. No tener idea. No tener ni una pista. No saber de qué se habla, right? A mí si me hablan de matemática, I don't have a clue. <ríe> no importa que hablen matemáticas básicas, matemáticas del kinder, I don't have a clue in mathematics. <ríe> right? Este not va a cambiar dependiendo del sujeto y dependiendo del tiempo gramatical. Si escucharon, yo les dije, I don't have a clue. Pero si me refiriera a mi hermana, yo diría, she doesn't have a clue, right? O we don't have a clue about what to do here. Estoy en, en mi primer día en el trabajo, I don't have a clue what to do, right? Prácticamente se está diciendo que no tiene idea de qué se tiene que hacer. Traten de incorporar esa en una oración. To not have a clue. Tienen un minuto. All right, veamos. ¿Quién quiere compartir una oración donde haya incluida esa? To not have a clue. No tener pista, no tener ni idea. Veamos, volunteers. Do not, or oh, nobody has a clue. <laughs> sí. Dígame. Um, I'm learning English, but I don't have a clue about to speak French. <laughs> Correct. That's a good one, Carlos. Yes, I don't have a clue about French. Neither do I, ni yo, Carlos. <laughs> Very good. Alguien más que quiere compartir su oración donde ocupo to not have a clue. Veamos. Hello. 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 Hello.
My nephew is crying, but I don't have a clue why. Perfect, Adriana, yes. <laughs> Very good. Nice. Okay. Jump to conclusions. Esta es como bien self-explanatory. Se explica ella sola. Que es tomar decisiones o asumir algo sin tener todos los hechos, sin conocer todos los hechos. Ok. Por lo general se ocupa de manera negativa, como don't jump to conclusions. Ok. I don't want to jump to conclusions, so I need to investigate more. Ok. I don't want you to jump to conclusions, so do more research, ¿ok? Por lo general, decimos que no se salten a con las conclusiones, ¿verdad? Básicamente, que no tome decisiones sin tener toda la información. Así siempre se ocupa en negativo. ¿Ok? Y luego tenemos esta otra. Esta bastante común también. Read between the lines. Leer entre líneas. ¿Qué quiere decir? Tratar de, under, tratar, de under, tratar de entender lo que otra persona está implicando, lo que otra persona le está tratando de decir, sin decírselo literalmente. Leer entre líneas, ¿ok? Leer entre líneas es como adivinar el mensaje oculto, <risa> right? Read between the lines, ¿ok? My boss was very happy last week, but I didn't read between the lines. It was because he was leaving. Mi jefe estaba bien feliz la semana pasada, pero yo no leí entre líneas que era porque ya se iba. <laughs> right? He was, I didn't read between the lines. It was because he was leaving. All right? So here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar en grupos. Van a crear una conversación. Puede ser cualquier contexto, cualquier escenario. El único requisito es que ustedes ocupen por lo menos tres o cuatro de los idiomas que han visto acá, ¿ok? Mínimo tres. Si no se puede más, no importa, pero mínimo tres si lo pueden incorporar, ¿de acuerdo? Obvio no tiene que ser seguido uno tras de otro. Ustedes ya vieron la lógica de cómo se incorporan los idiomas, ¿ok? Así que en su conversación, mínimo tres. Con tres están a salvo, ¿ok? No voy a aceptar que nadie regrese de esos breakout rooms <ríe> con un solo idioma en su conversación, por favor. No. Ok, vamos a ver. Tenemos... How many are we right now? Vamos a hacer... Siete grupos para que queden de dos a tres personas cada uno, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito, el escenario ustedes lo deciden, el contexto ustedes lo deciden. Lo más fácil casi siempre es hablar de cosas del trabajo, cosas de la universidad o de escuela, right? ¿Cuál es el requisito? Que incorporen dos o tres de los idiomas que ya se vieron. All right. Um, I'm going to give you five minutes to do it. Le voy a dar cinco minutos y un minuto extra para práctica o si tienen dudas o repaso o algo. Así que van a tener seis minutos en la sala, ¿de acuerdo? Voy a tratar de estar ingresando a la sala de ustedes para ver si necesitan ayuda o refuerzo o algo. All right. Son las y 49. A partir de las y 50 tienen seis minutos, ¿de acuerdo? Y ya tienen abiertas las salas para que puedan ingresar. Ay, Cristina, ¿qué le pasó? <ríe> Está en mute. No la escucho, Cristina. Tiene el micrófono cerrado.
trabajando con mis compañeros. Ah, entonces podría ser. Hello, solo chequeando si necesitan Hello. ayuda, tienen preguntas. Ahí vamos, in, in, incorporando el primero. Perfect, perfect. Ok, les veo unos minutos, tienen tres minutos todavía. Ok, Dios, vaya. No sé si está bien escrito. Hello, solo verificando si necesitan ayuda o tienen dudas. Sí, teacher, que sí que estamos pensando en una conversación, ¿verdad? Dígame. Este, pero no recuerdo cuál es el que se utiliza como para, llamémosle, le podemos llamar ahora como rápido, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque estamos, I can finish the planet, the project, but I don't have a club to begin it. My part, y, me, y me contesta mi compañero, ¿verdad? My partner is very smart. He like a fire under me. If you can, o sea, si quieres, o llamarle rápido, pero no recuerdo eso como... Quickly. Quickly. Uh -huh. Pero hay un, hay un modismo para como llamar rápido, no. Puede que haya, pero no se pueden usar seguidos. Porque usted ya uh -huh. dijo, my... Dijo, el primero dice, my friend or my coworker lights a fire under me, dice, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ya ahí utilizó uno, si va a utilizar otro, no puede ser en la misma oración. No pueden ir de corrido. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, vamos a buscar otro. Uh -huh. Puede decir, I can call him quickly, por ejemplo, lo puedo llamar rápidamente. Uh -huh. Ok. Y ahí ponemos otra conversación. Ok. Lo pego un par de minutos entonces. ¿Qué es el que le sucedió? ¿Me escucha? Ahí se le está por ahí.
Se les vamos a esperar 10 segundos para que regresen todos los demás a la sesión. All right, everybody should be back by now. Veamos. Tendrían que estar todos de regreso. Yes. Okay, perfect. We're going to start with room number one. Daniel Freddy, Fermán, and Héctor Francisco. Ustedes deciden quién empieza. You call the shots. Comienza okay. Héctor, teacher. Okay. Go to the city mundial soccer. Do you know what is the best team soccer? I do not have a clue. I do not Argentina get the hand of the play in group. I think we need to be Victor and see a team de Qatar. Very good. <laughs> All right, you used two, so we're good. <laughs> so we're bien, bien utilizados. Buen contexto, very good. Thank you, room number one. Room number two, Adriana, Elsie, and Carla, please. Carla, can I go out with my friends tonight? I ask Elsie, she make the decision. Elsie? Okay, hey, mi micrófono está apagado. I'm sorry, Adriana. Because it's rainy cat and dog. But can... Eso sería. It's rainy cat and dog. Carla, what should I do? I don't... I do not have a clue. Um, don't worry, Adriana. I watch you, Candy. <laughs> Is that it? Yes. All right. <laughs> I identified two. You escuché dos idioms, so we're good, right? It's raining cats and dogs, and the other one, uh, I do not have a clue. So very good. Thank you, room number two. Room number four, we're going with Irma Beatriz, Lucy, Natalie, and Salvador Emilio, please. Hi, Salvador. How was your day today? I am so tired. Uh, my job is a little bossy. What about you? Oh, okay. Um, my case, one of my coworkers had a problem today, and I said, "Hey, Wendy, goes through the two faxes again. This time slowly, trying to read between the lines." Oh wow! It's a complicated situation. I have a yeah. big picture for your responsibility in this case. Yes. Very Irma, good. what about you? Okay. <laughs> My name is a hard heart. I don't have a clue the new report. <laughs> Finish. <laughs> Very good. You incorporated three idioms. Very good. Nice well. Nice job. Nice job. <laughs> Room number five, we're going with Carlos Ernesto and Jacqueline Lucet. Okay, me oigo. Yes. Okay. Hey, hello, Jacqueline. Hello, Carlos. How are you? I do not. Why? I like a fish of amor. Why? What happened? Um, I'm more uh, sarky. No matters that, just you were lonely. Okay, I will be a, be a picture. Okay, I see you later. <laughs> Bye. That's it. All right, fue bien cortito, pero voy a pedirles que me lo repitan, porfa. Okay. Ajá, me costó. Hello, Jacqueline. Hello, Carlos. How are you? I love a fear of a more a war. ¿Qué quiere decir ahí, Jacqueline? Eh, me siento como, como insatisfecha. 
¿Y Entonces qué? escribimos, uh, escribimos el menos de como un pez. O sea, habíamos um, puesto así de... I like a fish out of water with my coworker. Ok, vaya, entonces tiene que decir I feel, yo me siento, I feel, yo me siento, okay. like a fish okay. out of the water. Like a fish. I feel, uh -huh. ok, I feel fish of a motor, like a fish of a motor. No matters that, just you work only. Oh, I mover es es quicker. Y ahí qué quiere decir Jacqueline? Eh, como que eh, pusimos el millions de mover es shaker, el que aparecía ahí. Ajá, pero movers and shakers es, es para hablar referirse a influencers. Ajá. ¿Y qué Por eso. Decir? Lo que pasa es que como estábamos, estaba insatisfecha con mis compañeros, luego porque el motivo era porque, por eso, porque ellos, ellos como eran influ influencers de, de, de algo. Pero... Mm, sí, ahí nos faltó bastante contexto, nos faltó bastante mm -hmm. contexto. Así que para la próxima, sí, como recomendación, aunque sea corta la conversación, pero sí tenemos que hablar un poquito de qué, de qué estamos, uh, de qué es el entorno, cuál es el contexto en el que estamos utilizándolos, ¿ok? Bien, okay. but thank okay. you, thank you for the job, room number five. We're going with room number six, Isabel Hernández and Carla Lanza, please. Hello, Isabel. Hello, Carla. Hello, Isabel. Isabel. Hello, hello. I'm brave. Hello. <laughs> In, Isabel. Inicio yo. No, yo inicio. Hello. Oh. Hello. <laughs> hello. I can finish the planet and Microsoft project, but I don't have a club to begin. My partner is very smart in in life around me. Okay. Oh, sí. uh -huh. and see, I am starting to get the hang of all this program. I can help you. Sure, thank you. You're welcome. Don't give up. Eso, eso, es todo. All right. <laughs> Thank you. Thank you. I got it. Si lo entendí, eso es very good, room number six. Thank you. Utilizaron dos idioms, right? So, utilizaron light a fire under me and then um, get the hang of it. So, very good. Room number seven, Mayra Yesenia está trabajando con alguien, Mayra. Pico Cristina. Ah, ok. No, pero no la veo. Quizás se desconectó. Quizás. Sí. Cristina está por ahí. Escucha, joven. Sí, creo que... No, no, parece que sí. Sí que va a quedar pendiente. Mayra, <ríe> su nota en esta okay. actividad ahí con Cristina. <ríe> But thank you for the effort. Ok, we're going to go to page 39 on the student's manual. So I'm going to share with you. Se so lo voy a compartir acá. We're going to go to page 39. Swear with me for a minute. Thirty-nine, and we have a conversation here. Okay, we're gonna start talking about policies. Do you know about the policies at your workplace? Sabe usted sobre las políticas en su empleo, right? What are some of them? 
For example, in my work, there is a safety first policy. En mi trabajo, hay una política de la seguridad es primero, la seguridad es ante todo, safety first, all right? That's the policy or the most important policy in my work. Safety first, la seguridad primero, okay? So I'm gonna need two volunteers, one person to read Bruno and one person to read Max in the conversation. Ocupo dos personas, una que lea para ser Bruno y otra que lea para ser Max. Salvador, you can read the portion of Bruno. Usted lee la parte que le toca para Bruno. And we need one more volunteer for Max. Veamos. Un voluntario más para Max. Hector, please. You can be Max. Okay, next, sir. Hey, Max. Look, I, I want to know what policies. Policies. Policies, okay. Hey, Max. Look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many police policies uh, in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a wearing. And should you notify your superior if you if you do something wrong yes you should i see another policy we have at my work is the use of drugs nobody should do drugs we also have the policy in my work too you shouldn't do it you should do it I think so too. Very good. Thank you, Salvador Hector. I need two more volunteers. Ocupo dos voluntarios más para leer la misma conversación. No hace Bruno y el otro va a ser el papel de Max. Daniel Freddy, usted lee la sección de Bruno y ocupamos un voluntario más para leer la sección de Max. Veamos, por ahí. Carla Lanza, please. You can be Max. Hey, Max. Look. I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many police policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you should not be late. If you do this, you receive a warning. And show you not notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see another policy we policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also of the policy in my work to you shall not do it. I think so too. You're muting. <laughs> Very good. Thank you, Carla. Thank you, Daniel Freddy, for reading that portion. Okay, so we have two questions in here. What are some policies at Max's company? Who can tell me? ¿Quién me dice dos de las políticas que hay en la compañía de Max? What are two, some policies at Max's company? Everyone's use uniform and... Yes, that's one. Everybody should use uniform. Another one? They consume drugs. Don't yes, consume. consume. Should they or should they not consume drugs? No, should not. <laughs> <laughs> they shouldn't consume drugs. Shouldn't consume drugs. What should a worker do if he or she makes a mistake? According to the conversation, what should a worker do if he or she makes a mistake? Acá lo tienen, ¿eh? <risa> <risa> Un superior. 
You should. Yes, you should notify your superiors. If you did something wrong, oh, que básicamente se traduce cometer un error. If you did something wrong, right? We're going to watch a video right now and I want you to pay attention to the details. Lo vamos a tratar de poner dos veces, pero idealmente la primera es para que vean toda la, the whole picture, the big picture. Y la segunda es para que ustedes ya agarren detalles, ¿de acuerdo? La idea es que, vuelvo y repito, traten de captar lo más que puedan, ¿right? Okay. Creo que no les compartí el sonido de nuevo, un minuto. Bear with me, please. Ahora creo que sí. Doing well is arguably because they really. Germany's doing well and we're not. Well, the reason why they're doing well is arguably because they really worked hard to make changes. And what the U.S. can learn there is that we too could potentially do that. This is at Brookings, a weekly in-depth look at issues behind the news. This week, the German labor market miracle and lessons for the U.S. economy. Millions of American workers have lost jobs in the Great Recession, and many are still struggling to find work. And the same holds true for other industrialized nations where unemployment remains high. But workers have fared better in Germany due to its labor market miracle, explains fellow Elizabeth Jacobs as she looks at the factors that made the difference. Tell me a little bit about uh, German labor market policy that, that helped them weather both the Great Recession and do better in the recovery than we're doing here in the U.S. German employers were far more likely to reduce their workers' hours and then hire them back full-time. Um, when, when the recession was done with and when demand really returned. Whereas in the U.S. we saw employers shed their workers um, and they just haven't really hired them back in the same way. So that was sort of the main difference in why the employment picture is so different in the two countries. And Elizabeth, you write that there are both private and public incentives that make it um, easier for employers to keep people on the job rather than laying them off. On the public side, and a lot of other people have pointed this out, Germany has this part of their unemployment insurance system called short-time compensation. Um, and it is what it sounds like, just to kind of parse it. The idea is compensating workers when their hours are reduced. And so firms can basically continue to pay their workers their normal salaries. That's actually a little bit of a reduced salary. And the unemployment system, in turn, will then compensate those, those firms. And so it incentivizes the firms to hold on to their workers. The system helps pay for their social insurance benefits, so things like health care and their retirement benefits. Um, those don't end up costing the firm in the way they might if they didn't get help from the, the government. So and then there's also Germany's flexible working tool time kit. What is it? How does it work? Over the course of the last couple of decades, German employers working together with organized labor, which is a very big deal in Germany, and with the state have come up with this system of what I and some others have called this flexible working time toolkit, which is really an idea of incentivizing flexibility around hours in exchange for holding on to workers. And we don't do that in the same way in the U.S. Um, for a variety of reasons. We tend to shed workers as opposed to holding on to them. Um, and that's really made the difference um, between the two between the two countries is the way that both public and private incentives in Germany have helped employers hold on to their workers as opposed to let them go. Elizabeth, tell me about working time accounts, which is one of the things in this toolkit we're talking about. They're essentially like time banks. That's the way I like to think about it, that this is something that Germany's largely unionized workforce agreed to as a concession for, for some job security. And the idea is, will work overtime hours without demanding overtime pay so long as you bank those hours and you obviously you only work out overtime when time is good and demand is high and so you're banking hours and then in turn um, if you need to cut hours back rather than cutting my regular pay I'll get that pay back um, later when time, times are bad. Now that's not it's not obvious why that would keep workers or keep employers from letting workers go the reason is sort of in the details of the contract employers have to pay those workers Everything yeah, that's left in those accounts plus a severance if they were to fire those workers during downtimes. And so it really incentivizes things for the employer to hold on to those workers rather than let them go because it's cheaper. And again, in comparing the U.S. to Germany when it comes to the labor market, Germany tends to take a longer view of what's going on in its labor market and how things could impact it down the road. We don't do that. 
their employers are, are much more coordinated, their unions are much more coordinated in terms of really developing this high skills workforce. And so employers have a real incentive to hold on to those employees because they've put <laughs> real time and money and energy into making sure that those employees can deliver exactly what they need. We don't do that in the US. I mean, we really don't. We have a handful of you know, model employers yeah. who do do that. But for the most part, workforce development is the purview of the Right. Si se fijan, la velocidad con la que ella habla es sin piedad, <laughs> right? Sin piedad. Hace cero variación en el tono de voz y eso es el ambiente de oficina. Eso, eso de verdad es así, el ambiente de oficina cuando están hablando en, en, en inglés. La mayoría cuando está hablando temas así de serios no van a variar mucho el, tema, el tono de voz. Ahora vamos a verlo y quiero que Quiero que vean los subtítulos. Idealmente tendría que tenerlos solo en, en inglés, pero por alguna razón los ponen en español. <ríe> Traten de enfocarse en los subtítulos en inglés, los que están abajo, porque quiero que agarren vocabulario y que vayan captando como las, las ideas, right? And then we're going to discuss it. Okay. The issues behind the news. This week, the German labor market miracle. Lessons for the U.S. economy. Millions of American workers have lost jobs in the Great Recession, and many are still struggling to find work. And the same holds true for other industrialized nations where unemployment remains high. But workers have fared better in Germany due to its labor market miracle, explains fellow Elizabeth Jacobs as she looks at the factors that made the difference. Tell me a little bit about uh, German labor market policy that, that helped them weather both the Great Recession and do better in the recovery than we're doing here in the U.S. German employers were far more likely to reduce their workers' hours and then hire them back full time um, when, when the recession was done with and when demand really returned. Whereas in the U.S. we saw employers shed their workers um, and they just haven't really hired them back in the same way. So that was sort of the main difference in why the employment picture is so different in the two countries. Ok, hasta ahorita han mencionado un tema en específico. Hasta esto que vimos, what are they talking about? In your own words, en sus propias palabras, what are they talking about? Veamos, comentarios. Solo de, lo, de este pedacito que acabamos de ver. Carla, please. Carla Lanza. Talking about the recession and the two countries and the beliefs, uh, I don't understand Market miracle, miracle. I don't know what you say. Market miracle, el milagro del mercado. Ah, okay. Market miracle, yeah. milagro del mercado. Yeah. Uh -huh. Go. Germany is is fine in the precision of the, in the world, but United States no because your politics is different. Yay, Carla, you got it all. Carla, look up to todo. <laughs> yes. They are talking about job recessions, right? La recesión de, de, de empleos laborales, right? Um, no nos vayamos muy lejos. 2020, 2020 fue el año de la recesión de los empleos, de las más grandes que ha habido, right? So we can identify. Podemos identificar es, de este tema del que están hablando ellas. And then what Carla is mentioning, they talk about the differences. Why the recession, there are jobs in Germany, but there are not jobs. In, in the United States. Um, hay una parte, este, este verbo, shed, este verbo se ocupa por lo general con las mascotas cuando botan el pelo, cuando mudan el pelo, cuando lo botan, shed, my pet is shedding, mi mascota está botando pelo. Y ella lo ocupa a cámara, dice, whereas, mientras que, whereas, mientras que, mientras que en Estados Unidos vemos que los empleadores Botan a sus empleados, right? They shed their workers. Um, and they just haven't really hired them back in the same y way. Y no los recontratan de ninguna manera, en la misma forma, right? So that's the main difference. That's where we're, let's continue talking, watching, and then we discuss. Lo vamos a ir discutiendo en pedacitos porque es bastante largo. So that was yes, the miss. main difference in why the employment picture. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, yo, yo mis, okay. eh, sería, es uh, una forma despectiva, despective form to yes. shed. It's a despective form, yes. They start indicando que en Estados Unidos lo botan a los trabajadores, right? Like, they are not important, como si no fueran importantes. Yeah. There is so different in the two countries. 
<laughs> and Elizabeth, you run incentives that make it um, easier for employers to keep people in a job rather than laying them off. On the public side, and a lot of other people have pointed this out, Germany has this part of their unemployment insurance system called short-time compensation. Um, and it is what it sounds like, just to kind of parse it. The idea is compensating workers when their hours are reduced. And so firms can basically continue to pay their workers their normal salaries. There's actually a little bit of a reduced salary. And the unemployment system, in turn, will then compensate those, those firms. And so it incentivizes the firms to hold on to their workers. The system helps pay for their social insurance benefits, so things like health care and their retirement benefits. Um, those don't end up costing the firm in the way they might if they didn't get help from the, the government. So and then there's also Germany's flexible working tool time kit. What is it? How does it work? Okay, antes de hablar del tool time kit, what are they talking about? Ahorita acaban de hablar algo de incentives. What did you understand? What type of incentives are they talking about? Let's see, opinions. Pueden decirlo en sus palabras, de eso se trata realmente. What is the incentive that they are talking about? What, what is incentive? What happens with that incentive? Veamos, volunteers, alguien que quiera comentar lo que entendió o lo que no entendió y quiere que lo discutamos. The state support the employees and give uh, some extra money. Yes, Adriana, you said it correctly. <laughs> yes, Adriana dijo la esencia de, la, de esa parte de la conversación. The state supports the employees. El Estado le da apoyo a los empleados por medio de incentives. They give incentives to the companies and the company gives incentives to the employees. Okay, el Estado le da incentivos a la empresa y la empresa a los empleados. What kind of incentives? ¿Qué tipo de incentivos? They were talking about short time hours, ok, aunque trabajan menos, los recompensan de otra forma, right, les recortan horas de trabajo, pero los compensan con otras cosas, those are incentives, very good Adriana, you got it, vamos a ver el siguiente punto que está hablando ella, Germany's flexible tool time kit, flexible working tool time kit, what is it, how does it work, over the course of the last couple of decades, German employers working together with organized labor, which is a very big deal in Germany, and with the state have come up with this system of what I and some others have called this flexible working time toolkit, which is really an idea of incentivizing flexibility around hours in exchange for holding on to workers. And we don't do that in the same way in the US um, for a variety of reasons. We tend to shed workers as opposed to holding on to them. Um, and that's really made the difference um, between the two between the two countries is the way that both public and private incentives in Germany have helped employers hold on to their workers as opposed to let them go. Elizabeth, tell me about working time accounts, which is one of the things in this toolkit we're talking about. They're essentially like time banks, that's the way I like to think about it, that this is something that Germany's largely unionized workforce agreed to as a concession for, for some job security, and the idea is We'll work overtime hours without demanding overtime pay so long as you bank those hours and you obviously you only work out overtime when time is good and demand is high and so you're banking hours and then in turn um, if you need to cut hours back rather than cutting my regular pay i'll get that pay back um, later when time times are bad now that's not it's not obvious why that would keep workers or keep employers from letting workers go the reason is sort of in the details of the contract employers have to pay those workers everything that's left in those accounts plus a severance if they were to fire those workers during downtimes. And so it really incentivizes things for the employer to hold on to those workers rather than let them go because it's cheaper. And again, in comparing the U.S. to Germany when it comes to the labor market, Germany tends to take a longer view of what's going on in its labor market and how things could impact it down the road. We don't do that. Their employers are, are much more coordinated. Their unions are much more coordinated in terms of really developing this high si se fijan, hay una palabra que se repite ahí que están hablando de unions. The unions se refiere a los sindicatos. Siempre que escuchen la palabra union in English, it's not talking about a union of, of any sort of, right? It's talking about a sindicato. That's what they go for it, right? All right. And then the banking hours. Do you, did you understand what they were talking about the banking hours? Quiero comentarios. Quiero sus opiniones o comentarios de lo que han visto hasta ahorita, de la última parte. No tienen que decir exactamente qué es, de qué se está hablando. Algo que ustedes hayan captado. Right? I don't know. Uh, uh -huh. She compared USA with Germany. Uh -huh. Yes, she's the, comparing. Uh -huh. the, the, the 
is in Germany is better than USA. Yes, they have a system that is called banking hours. Basically, if they work extra hours, they get paid the extra hours, right? But it says, básicamente, ellos no se les pagan muchas horas extras, pero cuando necesitan irse temprano o a una emergencia o algo, tienen la posibilidad porque tienen esas horas que se han ganado, right? Es como lo que nosotros conocemos en El Salvador como tiempo compensatorio, right? Some companies, they don't give you the time. Algunas empresas no te lo pagan, pero te lo retribuyen en tiempo que te puedes ir temprano o puedes entrar tarde, right? Those are banking hours for them. Coordinated in terms of really developing this high skills workforce. And so employers have a real incentive to hold on to those employees because they've put real time and money and energy into making sure that those employees can deliver exactly what they need. We don't do that in the US. I mean, we really don't. We have a handful of you know, model employers who do do that. But for the most part, workforce development is the purview of the states, the county, there's no real incentive to hold on to your workers because you can always hopefully find another one run. We're paying for it um, because we're firms have to pay for recruitment and retraining. Okay, and all what is she saying about the United States right now? ¿Qué está mencionando ella sobre Estados Unidos ahorita? Let's see. Anybody got something? Alguien? Cualquier expresión que hayan captado, right? Realmente se trata de que lo entiendan todo porque es bastante largo y el tema es como complejo. Our comments. Vamos a, solo quiero que lo vean una vez más y hablen justo de este pedacito que ella menciona. Yes. I mean, we really don't. We have a handful of you know model employers who do do that. But for the most part, workforce development is the purview of the states, the counties, community colleges. It's kind of all over the place. So there's no real incentive to hold on to your workers because you can always hopefully find another one. Now, I argue that that's actually a really, it's, it's short. Okay. There is no incentive to hold on to your employers, to your employees. No hay incentivo para que las empresas sostengan o se queden, retengan, digamos, retengan a sus empleados. ¿Por qué? Ahí mismo lo menciona ella. No hay incentivos para que retengan a sus empleados. ¿Por qué? Workers, because you can always hopefully find another one. Now I... Uh -huh. Why? Ahí está, justo lo tienen en la pantalla. ¿Quién no quiere leer? ¿Por qué no están obligados a retener los empleados? Eh, and always hopefully find another one. Now yes. I you. Yes. I don't Because know. Hopefully. Hopefully. Es como seguramente. Hopefully es cuando, yeah. usted, cuando usted espera que algo suceda. Hopefully, como seguramente. Sí. Y argue. Argue es discutir. Are you change the employee? Exactly, Adriana. Exactly. They don't keep the employees. They don't hold on to the employees. Ellos no retienen a los empleados because they hope, ellos esperan that they can find another one, right? In the United States, people is replaceable. La gente es reemplazable, okay? No los retienen porque ellos están esperanzados en que pueden hallar a otro, right? Sometimes they do or sometimes they don't. <laughs> What about in El Salvador? What can you talk about the policy, policies in El Salvador? Are we similar to Germany or are we similar to the United States? What do you think? Ahora sí, that's two opinions. Okay. In the United States. Why? Give examples. Um, sorry. Because, sorry. Sorry, sorry, continue, continue. It goes uh, always, eh, bueno, no sé cómo se diría, pero a nosotros igual somos reemplazables. We are replaceable. We are replaceable, but no by abilities. O sea, no, uh -huh. But not by abilities. Uh -huh. Uh -huh. If, if, no sé, como todo es cuestión de dinero aquí. It's, all, it's el... all about money. Uh -huh. Repeat, it's all about money. All about money. Correct. Thank Teacher. you, Carla. Um, yes. I need to think mm -hmm. that labor policies uh, is major uh, in our country. Yes. But labor policies, uh-huh. The... Ah, no, se había Pero un punto, un punto bien importante es que en Estados Unidos usted el día que lo despiden no hay 
no, no hay retribución por... Severance. Sí. Severance, y, indemnización. Y aquí sí. Es uh -huh. un, un punto bien importante. Entonces, ok, say la... it in English. <laughs> no, <laughs> Here in El Salvador, we have severance. Repeat. We have... Severance. Severance in uh -huh. El Salvador. Uh -huh. And in the States, they don't. Uh, y en United States. They don't. They don't. Exactly. Good. Hector, good job, for man. Hector? I agree with Carla. It's similar with the United States because the line of people uh, without employees is very long. Yeah. And I, if uh, I, how do say despedir? Fire. If I, I fire, um, uh, maybe have a, a 10, 11 people with my calificaciones. Same qualifications. Uh -huh, same, same qualifications for re replace me. To replace in, in me. Similar job. Mm -hmm. To replace me, similar job. But mm -hmm. Carla mentioned important point. Not for the same money. Les pagan menos, right? So it's about money. Yeah. Adriana, please. Um, they can hire someone with lower salary. Yeah, they can hire someone with a lower salary. Exactly. Viene como en cadena, right? Salvador Emilio, please. Um, I remember I I was reading the a new in university a uh, Burger King uh, gift a uh, a watch a uh, uh, one hundred bonus a uh, 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 employee for the twenty five years in the company. It, here in the Salvador, it's a similar situation. For example, the persons who, uh, was a uh, job uh, work for a lot a long time you receive a, a little uh, a small uh, gift a, a, little, a little gift or uh, se reconocimiento recognition recognition for the for the the work the for the for for the company yeah that's true exactly we don't we don't receive many recognitions here in el salvador right very good sure. Dígame. Eh, plaza, plaza, how do you say? Perdón. Plaza, eh, puesto de trabajo, una plaza. Job position. Job position, my, my work. Eh, they told us eh, the, the, ¿cómo me dijo? No, plaza, plaza, job position. Job position is permanent, but, but Person not. <laughs> it's not permanent. <laughs> it's uh, I, one advantage in the USA is, is um, fast the other uh, uh, the work in here, no? Yeah, that's true. That's one difference between them and us. Yes, that's right. Um, somebody was mentioning about severance. Alguien mencionaba de indemnización. That's true. In the United States, they don't receive severance. They give them every year. So if you spend it, you lose it. <laughs> right here in El Salvador, we are supposed to receive severance when we leave the work, but that doesn't always happen. Pero no siempre pasa, right? So very good job, everyone, con este ejercicio. Muy bien a todos los que participaron. En este pequeño, en estos ejercicios así de pequeños, es donde ustedes tienen la oportunidad de comunicarse en inglés, platicar en inglés, right? No solamente de generar ejercicios o generar oraciones aisladas, sino de que ustedes ya lo puedan ir uniendo las piezas y generando conversación. La idea es que se tengan más de estos en la semana para que podamos ir practicando, All right? Antes de seguir, vamos a pasar lista por segunda vez. Vamos con Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Aravela Abrego. Present. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. El Cine de Mí Alemán. Present. Thank you. Fermán Alexander Mismo. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. 
Present teacher. Thank you, Hector Francisco Morales. Present teacher. Thank you, Irma Beatriz Molina. Present. Thank you, Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you, Jacqueline Lisset. Present. Thank you, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Lucy Natalie Juárez. Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you. Salvador Emilio de León. Present Miss. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. Y Jancy Maritza. Mayra creería que a usted le toca quedarse este, este día, ¿verdad? Sí. Ok, Mayra. Eh, present. Thank you. ¿Quién dijo present? Jancy. Jancy, thank you. All right. So let's continue. Sí. No, okay, as a recap, como repaso, we were talking about should. Should is an auxiliary verb. It's also a modal auxiliary verb. And we use it mainly, right? Acuérdense, should is siempre el debate, es un verbo auxiliar o un verbo modal, es exactamente las dos cosas, right? So, what do we use it for? Can me ayuda a leer esta caja? Esta sección de acá. One volunteer to read, please. Ahorita vamos a leer más que todo. Right, so let's see. One volunteer to read this section. Salvador, please. Good. Should is an auxiliary verb. A model auxiliary verb, we use should mainly to give advice or make recommendations. Talk about obligations. Talk about probability or and expectation. Express the conditional mode. Replace a subjective structure. Yes. So should, tal y como lo menciona Salvador, should. La L no suena. Nunca va a ser chul. Mm -mm. Solo suena S H U D. Should. Right. Should. Lo ocupamos para dar consejos, para hacer recomendaciones para hablar de obligaciones, cosas que debieran ser, que deberían ser, para hablar de probabilidad y expectación y para expresar el modo condicional. Esos últimos dos realmente no se ocupan casi, pero los primeros tres sí. All right, should. Ese es el auxiliar. ¿Cuál es la estructura? Yo voy a utilizar siempre un sujeto, el auxiliar y un verbo principal, un verbo en su forma base. ¿Por qué va el verbo en su forma base? Les dije al principio del módulo, siempre que tenga un verbo auxiliar, el verbo que le sigue se pues mantiene la forma base. ¿Ok? Y entonces nos dice, Note, the auxiliary there should is invariable. Okay, it's invariable. Es invariable. There is only one form, should. No es como el do, el does, all right? En este should es igual que did en pasado. Para todos los sujetos, para todos los pronombres, es el mismo, should. No va a cambiar, no varía. Y nos dice que el verbo principal, o sea, el verbo que va después de should, siempre va a mantener su forma base. He should go. Right? He should go. For example, I should study for the exam. Okay? I should study for the exam. Vamos a hacer una oración todos utilizando primera persona. I should y un verbo. Así como la que les acabo de decir. I should study for the exam. Ok. Veamos, Mayra. ¿Cuál sería la suya? I work. I should. I should work all day. All day in my company. Ok, yo debería trabajar todo el día en la compañía de su madre. I should work all day. Very good. Adriana María, su oración. I should go to the cafeteria. Very good. I should go to the cafeteria. Yo debería ir a la cafetería. Very good, Adriana. Carlos Ernesto, please. Su oración. 
I should swim in the pool. All right, I should swim in the pool. Hector Francisco? I should eat before take a pill. <laughs> exactly, you should eat before taking pills. Yes. No comment on me, Rose. Me for the mail. All right. Cristina Elit Ramos. I should arrive in a in a four in an hour. Perdón. In an hour. En una hora quería decir. Sí. In an hour. Ajá. Cynthia, ábrelo. Thank you, Cristina. Cynthia? We should, we should eat healthy food because it's better. Yes, very good, Cynthia. Daniel Freddy? I should sleep now. <laughs> Very good. <laughs> yes, correct. Irma, please. Irma Beatriz. Uh, I should go visit my brother. Very good, Irma. I should go visit my brother. Very good. Okay. So, again, look at the basic structure again with positive, negative, and question. Okay, aquí tienen las tres estructuras. Afirmativo, negativo y las preguntas, right? Ya hicimos con afirmativo, hagámoslas en negativo, okay? Lo único que cambia es que en medio del auxiliar y el verbo pongo el not, negative, okay? ¿Cómo se abrevia o cómo se hace corta? Shouldn't. La L no suena. De nuevo, la L es muda. Entonces dice shouldn't. Ustedes escogen, pueden decir, pueden decir should not o pueden decir shouldn't, okay? For example, I shouldn't go to sleep so late. Yo no debería irme a dormir tan tarde. I shouldn't go to sleep so late. Hagan una oración en negativo ustedes ahorita. Tienen un minuto, las 48 la empezamos a... Yo les di la mía. I shouldn't go to sleep too late. Y los que ya la tengan, vayan levantando la mano y la vamos compartiendo. Um, Adriana, please. You shouldn't drink beer every day. <laughs> Adriana, that's a very good one. Muy buena oración. Hector Francisco, please. Uh, I, I, sh I should not change the word. Algo. Very good. Um, Cynthia Abrego, please. Most of people shouldn't spend time in social media. Yes, that's correct, Cynthia. Most people shouldn't spend time in social media, right? Especially if you're at work. <laughs> okay. Um, veamos. Um, Cristina, Edith, your sentence. Okay. You shouldn't drive too late. Very good. You shouldn't drive too late. Thank you. Jansi Maritza, su oración. I shouldn't go to the world uh, later. <laughs> Correct. Thank you, Jancy. El sino de mi, su oración. I should not uh, take vacation tomorrow. <laughs> All right. Lucy, Natalie, your sentence, please. I should. Make the homework tonight. All right. Thank you. Carlos Ernesto? Negativo? I shouldn't eat junk food. <laughs> Perfect. I shouldn't eat junk food. Ok. Y cuando preguntamos, lo único que vamos a hacer es que el should, el auxiliar, lo ponemos al principio de la oración. Ok. Si yo digo, I should eat healthy, estoy afirmando. Pero si yo digo, should I eat healthy? Estoy preguntando, ¿debería yo comer saludable? Should I eat healthy? Right? Yo hablando con mi doctor. <laughs> should I eat healthy, doctor? Right? So, lo único que cambia es el orden. Que el auxiliar va a estar al principio. 
y el sujeto después. El verbo al final siempre mantiene su forma base porque el auxiliar siempre está en la oración. ¿Ok? So let's make a question. Ahora van a hacer una pregunta. Escriban una pregunta y se la van a hacer a un compañero. ¿Ok? For example, um, yo le pregunto a Adriana. Adriana, should I cut my hair? Y Adriana, yes, miss, you should. Oh, no, miss, you shouldn't cut your hair. Right? So van a, escriban una pregunta que le harían a un compañero o compañera. ¿Ok? You have one minute. Tienen un minuto. All right, let's start. Iniciamos. ¿Quién ya tiene esa pregunta escrita? Veamos. Levanten la mano. Ok. Mayra, usted le hace su pregunta a Germán. Um, ok. Germán. Eh... Should you wear black tomorrow? Repeat, please. You should wear black tomorrow. Ahí lo está diciendo, Mayra, no está preguntando. Uh, should you? Uh -huh. Should you wear black tomorrow? Mm. I think yes. <laughs> I think yes, I should. Porque les estoy preguntando a usted. Uh -huh. I, think, I think yes, I should. I should. Repeat. I think yeah, should. Sure. Very good. Thank you, Fermán. Okay. Thank you, Mayra. Fermán, usted le pregunta a Carlos Ernesto. Okay. Carlos, should, should you sleep more? Yeah, I should. <laughs> <laughs> Ni lo dudo, Carlos. <laughs> Thank you, Fermán. Carlos, ask your question to Cynthia, please. Uh, Cynthia, uh, should you run every morning? Repeat, please. Should you run every morning? Yes, I should, but I do it. <laughs> <laughs> I don't. I should, but I don't. Debería, pero no lo hago. <laughs> Thank you, Carlos. Cynthia, usted te pregunta a Héctor Francisco. How often should I take a rest on week? Okay. Repeat me, please, again. How often should I take a rest on week? Uh, I should you take should. a rest maybe uh, eight hours. <laughs> How often? ¿Qué tan seguido? Once uh, a week? Twice a week? Maybe uh, twice a day. Twice a day. Okay. Thank you, Cynthia. Hector, you're going to ask your question to Adriana Maria. Uh, Adriana? Yeah. Should they choose a new di director? Repeat, please. Should, should they choose, choose a new director? Choose. Should they choose a new director? Yes, I should. Yes, they should. Yes, they should. Yes. Siempre pongan atención al sujeto que ocupan en la pregunta de los compañeros porque es el mismo que yo ocupo en la respuesta. A menos que la pregunta sea you, 
sería ahí la respuesta, ¿verdad? Adriana, usted le hace su pregunta a Elsie y Noemí. Elsie, should we eat more healthy food? Uh, repeat, please. Should we eat more healthy food? Should we eat more healthy food? We must. Uh -huh. We must. Yeah. Veamos. Um, ¿Quién es el que acaba de contestar? Perdón, Elsie. ¿A usted le tocaba contestar, Elsie? Yes. Ok, ¿cuál sería su respuesta, Elsie? Uh, yes, I, I. Should, Elsie, yes, I should. Yes, I should. Yes. Él, si usted le hace su pregunta a Salvador Emilio. Salvador, eh, ¿should you continue studying English? Salvador, ¿estás ahí? Salvador. Uy, se fue temprano, Salvador. <ríe> Entonces, pregúntale a Carla Lanza, por favor, Elsie. Ok, Carla, ¿should you continue studying English? Yes, I should continue. And Very good. I... Very good, Carla. Usted le pregunta a Mayra y a Senia. Carla. Ok. Mayra, you eat in the meeting? No, I should. No, I shouldn't. No, I shouldn't. Sorry, uh, <laughs> Very good. Thank you. Thank you, Carla. Mayra, usted le hace su pregunta a um, Lucy Natalie, por favor. Uh, Lucy, should you go to vision in next week? Uh, yes, I should. <laughs> Very honestly. Thank you. All right. And let's see, your question is going to be for Jansi Maritza. Jansi, should you study tomorrow? Should I study tomorrow? Pardon? Yes, I should study tomorrow. Yes, I should study tomorrow. <laughs> Very good. All right. So, algo importante que quiero que noten es que el verbo principal a veces va a estar en una forma diferente. Por ejemplo, have plus past participle. Esta estructura es específica de pasado participio. Ya, y eso lo van a ver más adelante, ¿ok? Él debió haber ido. He should have gone, right? O con el ING, verbo to be, el ING. He should be going. Él debería estar siguiendo. He should be going. Él debería estar siguiendo, right? So you can switch it up. Pueden utilizar diferentes tiempos gramaticales. El should, ese es como la magia que tiene, que por ser un verbo auxiliar y ser un verbo modal, ustedes lo adaptan según el tiempo en el que estén hablando, pasado, presente, futuro, right? Solo lo adaptan. Ok, vamos a pasar lista antes de irnos. And we have, um, queda un minuto, así que espérense hasta las 10 los que vayan diciendo ya, y a las 10 se pueden desconectar, ok? Um, Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Arabella Arrego. Present. Thank you. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Present. Thank you. Fernando Alexander Mismi. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. Hazel Saray Renderos. 
la escuché una vez, pero solo una vez en toda la clase. Dice. Héctor Francisco Morales. Present teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. And Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Salvador Emilio de León. Vamos con Wendy Guadalupe Flores. Y Jancy Maritza Solís. Present. Thank you. All right, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Los veo el día de mañana. Descansen, repongan baterías. Que mañana seguimos. Have a good night, everyone. Good night. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Y se quedó solo. <laughs> Listo, ya lo removimos. <ríe> sí, Cuénteme ya. cómo está. Feliz inicio de semana, Mayra. Hey, gracias, teacher. ¿Cómo estuvo eh, el fin de? Eh, cansado, cansado porque hoy que, hoy que estudio no, no. Me, me está yendo muy mal porque tengo mucho Ay. trabajo. <ríe> Como que huelen cuando tienen otra cosa que hacer. <ríe> sí, lo que pasa es que yo acostumbrado a dormirme temprano porque me levanto bien temprano. O sea, trabaja en algo de tecnología, ¿verdad, Mayra? No, trabajo en, en, en maquila, eh, en costeo, cuando costeo la mano de obra. Y <risa> sí, lo que pasa es que siempre me levanto temprano, a las tres de la media de la mañana, y luego por la tarde me acuesto temprano y le ayudo a mi hijo a estudiar. Mm. Por eso escogí el horario de 8 a 10, uh -huh. pero me está yendo bien. O sea, lo he sentido bien pesado este mes. <risa> Ay, no, sí. yo lo entiendo. Vaya, madre, le cuento. Sí. Esto realmente, esos 10 minutos solo son para que usted, usted me diga qué quiere que reforcemos. Si siente que reforzamos algo, falta algo, se me olvidó algo. Usted me dice y nosotros lo vemos. Pues este. A todo me parece bien. Tal vez el tiempo que nos dan a veces para la inter intervención entre grupos. Uh -huh. Porque sí. a veces hay un tema que no, no... Por ejemplo, ahora yo creo que Cristina se desconectó porque no, no... Yo sí había formulado varias preguntas, pero yo iba a hacer como la entrada. Uh -huh. Ya tenía como tres. Pero como nunca llegamos, me decía, dígame, dígame. Entonces, este, creo que se desconectó para hablarlo. Entonces, a veces el tiempo no nos alcanza. Eso sería. Uh -huh. Aunque tiempo. ahora sí las di 10, 10 minutos. Eran 6, señal, les di 2 y 1. Sí, sí, hoy, sí, es cierto. Hoy sentí que nos dio más. Uh -huh. Que nos dio más, pero. ¿Y con pero quién las estuvieron participando? Eh, sí, sí, íbamos a, a hablar varias cosas. Uh -huh. Pero yo había formulado como yo iba a hacer como la, la entrada y después ella me iba a continuar. Okay. Pero no, no logramos terminarlo. Sí, solo vi que se desconectó Cristina y regresó después, pero no me dijo nada. <risa> bueno. Sí, yo creo que porque no logramos como llegar a un acuerdo de los dos. Aunque iba a ser la entrada, pero la otra parte la iba a hacer ella. Ah, Las, mire, pero ahí está mal porque la dejo perder a usted <risa> en la actividad. Sí, había sí. practicado, pues realmente. Eh, siempre que pase algo así, Mayra, o que si alguien la deja sola, usted puede pedir asistencia en el grupo en la sala y entonces yo a usted la, la movería o la reaccionaría dependiendo Ajá. para que no se quede siempre sin participar porque yo sé que ya de por sí cuesta el esfuerzo, ¿verdad? está planeando qué se va a decir, cómo se va a decir para que se sí, me desconecten sí. y no me dejen participar ¿verdad? <risa> no, pero está bien, está bien. ok, sí. dígame si hay algún tema que necesita que reforcemos Mayra, que tenga dudas este, 
Bueno, yo creo que lo que a mí me cuesta un poquito son los, los, los idioms. Los idioms, porque quizás no los conocía. Es como nuevo. Lo demás ya lo conozco. Entonces, realmente se me ha ido a recuerdo porque tengo como, wow, como 11 años de no estudiar inglés. Solo estudié el básico. Oh, sí. Pero como trabajo como con inglés, o sea, yo lo escribo, lo leo, pero no lo hablo. Mm. <ríe> Medio sí. entiendo. Sí. Ah, pues justamente es... para eso es que se aprovechan, que yo siempre les digo, madre, que se quiten la pena, saca, salgan de la zona de confort y traten de comentar cuando hay videos. Porque mm -hmm. cabal, eh, no es lo mismo práctica controlada, madre, como... Haga un ejemplo de esto, haga un ejemplo del otro, porque se los acabo de dar a que usted participe activamente en una conversación, ¿verdad? Totalmente diferente. ¿Ok? Sí, es diferente. Ok, and then with the idioms, quizás como los más comunes, diría. Tenemos estos que están acá, por ejemplo. Si lo lee usted y el significado y trata de hacerlo y lee, lee el lugar y dices, bueno, no hay no hay oración en la parte. Entonces, trata de hacer usted una oración, Mayra. Veamos. Wiped out. Wiped out quiere decir que está bien cansada. Muy cansada. Usted me puede decir, uh -huh. teacher, I am very wiped out. Teacher, yo estoy muy cansada. ¿Ok? Uh -huh. Traté de ponerle una oración. Eh, I, I'm not going... I go to the beach because um, I I what I what out. Okay. Mm -hmm. Wiped out, exactly. I went out. No voy a la playa Wait. porque estoy muy cansada. Yes. Correct. Veamos el siguiente, el de la par. Is it too hard to keep? Es una lente de los Lo veo. <laughs> To keep ese one ese. Uh -huh. ese sería para mantener, creo ver. ¿El significado sería, teacher? Ese que es. Como mantenerse a flote. Um, keep one's head above water. Usted sabe que para mantenerse con vida tiene que mantener la cabeza fuera del agua. Entonces, to keep one's head out of water quiere decir to survive, quiere decir sobrevivir, Mayra. Ok. Ok. Yo puedo decir, por ejemplo, si quiero decir tengo que sobrevivir el resto del día, I have to keep my head out of water all day. Tengo que mantenerme alejada. Ok. Mm -hmm. Para sobrevivir. Aquí tenemos otro, leamos, Mayra. Mm, to have a lot of one's plate to have a lot to do. Yeah, to have a lot of one, one's plate. Ese one's va a cambiar por decir in my plate, in your plate. Si yo le digo, Mayra, you have a lot in your plate, le estoy diciendo que Mayra, usted tiene mucho trabajo por hacer. Ok, you have a lot on your plate, Mayra, usted tiene mucho que hacer. Ok, ¿por yeah, qué después... me refiero? Ajá. Y la parte de si tú have a lot of to do, ya no se dice. ¿o no, ese es el significado. To have ah, a lot okay. of one's plate. Tener mucho, mucho en el plato de uno quiere decir que tiene mucho que hacer. Ah, okay. ok. To have a sí. lot of one's plate. Veamos el último, el que está acá. To scale back one hours. Uh -huh. Quiere decir... To reduce the number of the hours and the work. Yes. Mm -hmm. To scale back one's hours. Reducir el número de horas que uno trabaja. Mayra, usted por ejemplo me dijo. Yo puedo decir, I need, I need to scale back. Correct. Yes. Por ejemplo, si te dije, I'm very tired. Miss, yo estoy muy cansada. Necesito <laughs> reducir el número de horas que trabajo. Usted so dice, I need to scale back. In my hours. Ese ones puede cambiar. My hours, your hours, their hours, dependiendo del sujeto a quien se lo estamos diciendo, ¿verdad? Ok, but um, esta palabra, ¿esta palabra son? ¿Cuál? Esta es la que tengo que cambiar. 
si es para mí, si once, es para ajá. Uh, The ones puede ser my hours, your hours, his hours, their hours. Yes. Ah, okay. Para usar uno de los posesivos, realmente my. Ya okay. entendí esa parte. Tenemos to settle down. ¿Qué quiere decir? Eh, mantener la calma, o sea, de estar tranquila. Yes. Así que si okay. está en un elevador y se va la luz y solo hay gente que habla inglés, usted dice settle down, please. Don't worry, settle, just settle down. Es como cálmese, mm -hmm. no se preocupe, cálmese. Okay. Este ya okay. lo habíamos visto, hang in there. Hang in there quiere decir sé paciente. Mayra. Sí, okay. Yeah, hang in there, sé paciente. Okay. Hang in there, Mayra. Okay. Sea paciente. Like that. Okay. Okay. So that's gonna be it for tonight, Mayra. Cualquier otra cosa, usted me dice y con gusto lo repasamos, ¿de acuerdo? Eso uh -huh. va a ser todo por esta noche. Que tenga feliz noche, Mayra. Cuídense. Bueno, gracias, teacher. Buenas bye, noches. bye. Bye.